இதெல்லாம் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் மூவிஸ் ஸோ இப்போ வரக்கூடிய டேரக்டர்ஸ் வந்து நிறையா இந்த மாதிரியான படங்கள் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் கிடக்கு ஏன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து காசு வேணும் அருமை உள்ளங்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் அதாவது பிஜி ரிவ்யூஸில் வந்து நம்ம எத்தனையோ படங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பல படங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த வரிசையில் இதுவரைக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அட்டம்ட்டை இது வரைக்கும் சினிமா துறையே பண்ணது கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ஃபிலிம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த படத்துடைய பெயர் ஒத்த சிறப்பு சைஸ் ஏழு குறிப்பிட்ட வகையில் தான் கதைகளில் இருக்கணும் அப்படி தான் அமையணும் ஸ்க்ரீன் பிளேனா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் எல்லாம் தகர்த்து எரிஞ்சு பல படங்கள் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் வேர்ல்ட் சினிமாஸை வந்து பார்த்து பல டேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய தாட் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங்கே வந்து மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த அழகான ஒரு மாற்றம் ஒரு ரெவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் ஓஎஸ் செவன் அப்படிங்கிற இந்த படம் வந்து ஒரு அழகான அருமையான ஒரு மேஜிக்கல் அட்டம்ட்டு தான் சொல்லணும் கதை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இமேஜினேஷன் தான் ரொம்ப அழகான சிந்தனை ஒரு கிரைம் நடக்குது அந்த கிரைமை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க அந்த இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை வந்து எடுத்து சொல்கிறாங்க ஸோ ரேஷமான்ல ஆரம்பித்து ஓஎஸ் செவன் வரைக்குமே அதே அதே மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன் தான் ஆனால் இந்த பேட்டர்ன் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு பேட்டர்னாக இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தை எடுத்த விதம் நடித்த விதம் அந்த படத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய லைட்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி ரொம்ப அழகாக வந்து இதை வந்து காட்சி அமைச்சிருக்காங்க ஒரு டுவெண்ட்டி இன் டு டுவெண்ட்டி இல்லை டுவெண்ட்டி இன் டு தேர்ட்டி ரூம் சைஸ்க்குள்ளே அந்த ரூம் தான் அவ்வளோதான் அந்த ரூம் இருக்கும் ஸோ அந்த ரூம்குள்ளே எல்லாத்தையுமே பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக வந்து பார்த்திபன் அவர்கள் ஆக்டிங் வந்து கிளப்பிருக்காப்பில் நான் எத்தனையோ ஸ்டேஜ் ஆக்டிங் பார்த்துருக்கேன் அதாவது பிளே அப்படின்பாங்க தேட்டர் ஆக்டிங் பார்த்துருக்கேன் மோனோ ஆக்டிங் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் செஞ்சுருக்க மாதிரியான ஒரு நடிப்பு தான் மோனோ ஆக்டிங்கில் இருக்கும் மோனோ பிளேஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஒருத்தர் மட்டும் ஸ்டேஜ் மேலே நின்று பல கேரக்டர்ஸை நடிச்சு காமிப்பாங்க ஆனால் இந்த படம் பார்த்திபன் அவர்கள் வந்து ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்தில் ராஜா ராஜாவாக வந்து நிற்கும் போது அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஸோ எனக்கு நல்லா தெரியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே பார்த்திபன் அவர்களை வந்து அப்போ தான் அப்படி பார்க்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவர் அந்த மாதிரி வந்த மாதிரி எனக்கு தெரில ஸோ அங்கே தான் பார்த்திபன் அவர்கள் வந்து உச்சத்தில் இருந்தார் அப்படின்றது தான் என்னுடைய சிந்தனை இந்த படம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு வேற ஒரு கண்ணோட்டத்தை வந்து அவர் மேலே பார்க்க வச்சிருக்கு நம்ம ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே அவரை ரொம்ப நாள் காமெடியனாக பார்த்துருக்கோம் நல்ல ட்ராமேட்டிக் ஆக்டராக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அவர் ஒரு அழகான ஸ்டோரி டெல்லர் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ மோனோ ஆக்டிங் தேட்டருக்கு போயிருக்கலாம் ஏன்னா ஒருத்தரை மட்டும் எப்படி இவ்வளோ விஷயத்தை வந்து ஸ்டேஜில் காமிக்க முடியுது அப்படின்னு அவர் யோசிச்சிருக்கலாம் இதையே நம்ம படத்தில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு கூட யோசிச்சிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனையில் இந்த அட்டம்ப்டை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த அட்டம்ப்ட் வந்து அவர் வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்காக அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஸோ ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கும் என்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்த உள்ள வச்சிருக்காரு ஒருவேளை மோனோ ஆக்டிங் தேட்டரில் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆக்டிங் ஒருவேளை படத்தில் வச்சுருந்தா இந்த படத்தை பார்க்கக்கூடிய நமக்கு அதாவது ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிஸ்ஆர்டர் இருக்கக்கூடிய நபர் ஹலோசினேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த விஷயத்த அப்படின்னு கூட நம்ம நினச்சிருக்கலாம் வெவ்வேறு விஷயங்களை அவர் வந்து யோசிச்சு புலம்பிக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மென்டல் டிஸார்டர் அப்படி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே அவர் இருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பின்பத்தை இந்த படம் உருவாக்கியிருக்கும் ஆனால் அதை செய்யலை ஸோ டேரக்டர் வந்து அந்த இடத்துல நிற்கிறாப்புல அந்த விஷயத்தை அவர் செய்யாமல் இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் ஒரு கதை மட்டும் தான் சொல்கிறாரு அந்த கதை வந்து ஒரு கிரைம் நடக்குது அந்த கிரைம் எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கு உண்டான கதையாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக அருமையான ஆக்டிங் அருமையான பெர்ஃபார்மரை வச்சு ரொம்ப அழகாக வந்து இந்த படத்தை எடுத்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்காங்க படத்தில் வந்து இந்த கதையிலேருந்து ஒன்றும் கற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் ஆழமான சிந்தனைகள் அப்படின்னு வச்சாக்கா நம்ம ஆடியன்ஸாக வந்து இந்த மாதிரியான படங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் இதெல்லா
ஏன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து காசு வேணும் ஸோ இந்த மாதிரியான படங்கள் நம்ம பார்த்து பழக ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த மாதிரியான படங்கள் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஆர்டிஸ்ட்க்கு கண்டிப்பாக சான்சஸ் தருவாங்க அப்படின்றது நான் நம்புகிறேன் முதல் ஒரு பத்து இருபது நிமிஷம் தான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா பின்னாடி வர்றது வந்து ரொம்ப பேக்டாக இருக்குது அதனால் இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஓகே பின்னாடி இருக்கிற மாதிரியே முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் கண்டினியூஸாக தேட்டருக்குள்ளே உட்காந்துருக்க முடியாது தலைவலி வந்திருக்கும் ஓகே நல்லா நல்லா தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதை தாண்டி ஓவர் கலர்ஸ் நிறைய கலர்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அதான் நான் சொன்னேன்ல நிறைய ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணுறது ஸோ அதில் இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் வந்து அதை எடுத்துக்குவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆர்டிஸ்டிக்காக பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் இங்கே இருக்கு இந்த லைட் வந்துச்சு அங்கே இருக்கு வச்சுருக்காங்க ஒருவேளை இதை சொல்ல வராங்களோ அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க என்னதான் இருந்தாலும் மோனா ஆக்டிங் ஆன் தேட்டர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மோனா ஆக்டிங் ஆன் சினிமா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ சினிமாவில் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் அப்படின்றனால ஓகே அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணலாம் ஆனால் இதே திருப்பி திருப்பி பண்ணும்போது இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் நிறையா விஷயங்கள் நம்ம ஆடியன்ஸாக பார்க்கும்போது போர் அடிக்காமல் போகிறதுக்கும் அதை வந்து நம்ம செழிப்பு திட்டாமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம நிறையா எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் முக்கியமாக பார்த்திபன் அப்படிங்கிறனால ரொம்ப அழகாகவே இந்த கதைகளை வந்து ஏழாம் நம்பர் செருப்பு எங்கே தொடர்ந்துச்சு அப்படின்ற இந்த கதையை வந்து ரொம்ப அழகாக கொண்டு போயிருக்காரு ஸோ பிஜி ரிவியூஸ் உடைய ரேட்டிங் ஓஎஸ் செவனுக்கு செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு காரணம் ஒன்று இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூவிஸ் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு போய் சேரணும் நம்ம மக்கள் இந்த மாதிரியான படங்களை வந்து பாராட்டணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது இந்த படத்துடைய ஆக்டிங் ரொம்ப அழகான ஆக்டிங் ஆக்டிங்னு சொல்கிறத விட ஒரு அழகான ஸ்டோரி டெல்லிங் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கதைகளை வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த நாட்கள்லாம் ஓஞ்சு போச்சு வயசான தாத்தா பாட்டி இந்த மாதிரியான கதைகள் வந்து நம்மகிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அதே கதைகளை வந்து பெரிய திரையில் ஒருத்தர் சொல்லும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை